ഗുഡ്നെസ് ടിവിയുടെ വിജ്ഞാന വീഥിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സർക്കിളിനെ പറ്റിയാണ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു സർക്കിള് കോഡ് രണ്ട് അൺഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു ആ സർക്കിളിന്റെ ആ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് ആ കോഡിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ആംഗിളുകളും പിന്നെന്ത് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു ആ കോഡ് സർക്കിളിലെ ചെറിയൊരു പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സി ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാർജർ പാർട്ടിലെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും സി ബൈ ടു ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളർ പാർട്ടിലെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആർക്കുകളാണ് ഉള്ളത് എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കും എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ആർക്കിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് എ പി ബി ഓക്കെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിനെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം മറുചാപം പൂരക ചാപം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് എ ക്യു ബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതാണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ അതായത് ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിളിന്റെ സം എന്താ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സി ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുന്നതല്ലേ എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിയുടെ പകുതി എന്താ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിയുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു മൈനസ് സി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടി അതായത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം അതായത് ഈ ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യു ബി എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിന്റെ ഈ ആർക്കിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ഈ ആർക്കിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കോണിന്റെയും പകുതിയാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ആംഗിളുകളും എങ്ങനെ പറയാം അതായത് എ ക്യു ബി എന്ന ആർക്കിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കോണിന്റെയും പകുതിയാണ് ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഏതാ ഇത് എ പി ബി എ പി ബിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആർക്ക് എന്ന് പറയണത് എ പി ബി എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് നമ്മൾ എടുത്താൽ എന്ത് വരും ഈ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾ അതാണ് എന്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സി ഡിഗ്രി അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ത് ആ ആർക്കിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഏതാ ഇതാണ് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും ക്ലിയർ ആയോ അതായത് എന്താ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒരു ആർക്കിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ആർക്കിന്റെയും പകുതിയാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും ഓക്കെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓൺ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ആർക്കിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളിന്റെയും പകുതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു ആർക്ക് അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ്
അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് എടുത്താലോ ഈ സർക്കിളിന്റെ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഏതാ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഈ ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എന്താ ഈ ആംഗിൾ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അപ്പോ ആർക്കിലുള്ള ആംഗിളുകളും അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലുള്ള ആംഗിളിന്റെയും സം എന്ത് വരും അതായത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു പ്ലസ് ഈ ആർക്കിന്റെ ആംഗിൾ എന്താ സി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി അതായത് അത് സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ആർക്കിലെ ആംഗിളും ആ ആർക്ക് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളിന്റെയും സം എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതൊരു അനുപൂരകങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൾ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓൺ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓൺ എൻ ആർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആർ സപ്ലിമെന്ററി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതായത് ഒരു ആർക്ക് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും എങ്ങനെയാ ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഓരോ ആംഗിൾ എത്ര വീതം വരും സി ബൈ ടു ഡിഗ്രി വരും അതുപോലെ ഈ ആർക്ക് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളുകളും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇനി ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സിക്ക് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എന്ത് വരും ഇത് ഡി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും ഡിയുടെ പകുതി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് ഡി ബൈ ടു ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തത്വത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു പിക്ചറിലേക്ക് പോകാം ചിത്രത്തിലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആർക്കിൻ്റെ അതായത് ഒരു ആർക്ക് എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഉണ്ട് ആ ആർക്കിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാം ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആണ് ആ ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇനി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ പകുതി എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ആ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആർക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ പകുതി എന്ത് വരും ലെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഓൺ എ ക്ലോക്സ് ഫേസ് ആർ ജോയിൻ ടു മേക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളുടെ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഒരു ആർക്കിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിജി ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്താ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഓരോ ഡിജിറ്റിനിടയിലുള്ള ആംഗിളുകളും അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി വീതം വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ ടു വൺ മുതൽ ടു വരെയുള്ള ആംഗിൾ അതായത് ഈ ക്ലോക്കിലെ ഏത് രണ്ട് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് വേണം ആദ്യം തന്നെ ഈ ആർക്കിൽ നിന്ന് ഏതാ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഈ ആർക്കിൽ ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സെൻട്ര
നമ്മൾ ഫോറിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് സെൻട്രലിലേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു എന്ത് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിജിറ്റ് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ എന്ത് വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് എന്താ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ വണ്ണിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് കണ്ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് എയ്റ്റിൽ നിന്നും ഫോറിൽ നിന്നും ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ വൺ അല്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഈ വണ്ണിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ആംഗിളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എ റോഡ് ബെൻഡ് ഇൻ ടു ആൻ ആംഗിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കോർണർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ലൈസ് വിത്തിൻ ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കോർണർ ഓൺ അനദർ സർക്കിൾ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വുഡ് ബി വിത്തിൻ ഇറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പി വളച്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് സർക്കിളിലെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ട് ഉള്ളിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്റർ ഈ കമ്പി വളച്ച് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ എൻ പോയിൻസിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ എത്ര പാർട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര പാർട്ട് കമ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അതായത് ഒരു കമ്പി വളച്ച് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ടാണ് ഈ സർക്കിളിലുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പി സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും അതായത് ഈ കമ്പി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര പാർട്ട് പെടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ കിട്ടി നമുക്കിനി ഈ സെൻറ്റർ കമ്പി സെൻറ്ററിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എൻഡിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അടുത്ത പിക്ചറിലോട്ട് നോക്കാം അപ്പം എന്ത് വരും ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആംഗിൾ അതായത് സെൻറ്റർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഈ ആംഗിളല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം എന്ത് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഇതിന് ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് ഈ വലിയ പാർട്ട് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഈ ഒരു കമ്പി വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പോഷൻ മാച്ച് കളയാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പോഷൻ എന്താണ് അതായത് ഈ കമ്പിയുടെ ഉള്ളിൽ സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് സർക്
360 part of the 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 part the part of the the part of the the part of the part of the part of the part of the that is, this is the letter of the circle. In the 1 by 5 part is included. Okay, let's ask you the two In the picture, O is the center of the circle and A, B, C are points on it. Prove that angle O, A, C plus angle A, B, C is equal to 90 degree. The angle is 90 degree. Prove it. One question. Draw a triangle of circumradius 3 cm and 2 of the angles 32 and half degree and 37 and half degree. So, this triangle 32 and half degree 37 and half degree and angle is the triangle. Now, we will draw a circle. 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 We will draw a central angle. We will draw a circle. So, 37 and half is the angle of the central angle. That's why you have to answer the question. We are going to discuss this in class. That is, one arc is the circle of a circle. That is, the angle of the circle is the angle of the circle. That is, the angle of the circle is the angle of the circle. That is, one arc is the angle of the circle is the angle of the circle. ARIN that's why the two angles are 180 degrees. Let's ask a question. In each problem below, draw a circle and a code to divide it into two parts, such that the parts are as specified. Let's ask a question. First question is, All angles on one part, 80 degrees. All angles on one part, 110 degrees. All angles on one part, Half of all angles on the other. All angles on one part, one and half times the angles on the other. This is the question. Now, you have to ask this principle. What is the principle? What is the answer? What is the answer? This is the answer. 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 Now, you can refer to the text book. Now, let's see if you have any questions. If you have any questions, we will be clear about the concept. Now, you can do extra questions. If you have any questions, you can add your comment box. Now, if you have any questions, please like this video. Good news TV is on the YouTube channel. If you have any questions, please like this video. Now, let's see you in the next episode. Thank you.